Hola mis geeks, hoy les voy a enseñar que con esto, un poco de chocolate, van a poder hacer esto para tener estos hermosos regalitos y dárselos a sus seres queridos en esta navidad. Chequenlo. Ok mis geeks, para esta receta vamos a necesitar chocolate blanco. Venden estas en las tiendas, venden estas como bolitas de chocolate que están listas para derretirse y venden de chocolate blanco y de chocolate oscuro. También vamos a necesitar estos palitos de menta navideños. Van a donde ustedes quieran para poner su presentación, para poner sus chocolates al final. Van a poder, yo voy a tener de estos. También tengo unos cajitas así para ver si funciona. Van a necesitar estos bols, tienen que ser... Se pueden meter al microondas porque les voy a dar la receta para microondas. También lo pueden hacer en baño María, pero yo creo que lo más sencillo es en el microondas. Van a necesitar una espatulita, la que ustedes tengan. También pueden usar otra parecida. Y van a necesitar un área donde van a poner su chocolate. Ahora, esta es una especial que utilizan para que no se pegue el chocolate. Pero ustedes pueden usar aluminio o pueden usar papel encerado y va a funcionar de la misma manera. Ahora vamos a ver la receta. Lo primero que van a hacer es poner la mitad del chocolate, más o menos 250 gramos. Los van a poner en un recipiente que puedan meter al microondas. Los van a meter en el microondas por un periodo de 30 segundos cada vez. Lo meten 30 segundos, sale y lo mueven un poco. Para darse cuenta si ya está derretido. Y hacen esto. A mí me tomó un minuto 30 segundos. O sea, tres veces lo metí al microondas. Lo saqué. Y chequé y ya se van a dar cuenta que está derretido y listo para usarse. Después, ya que lo tengan derretido, van a ponerlo en la base y lo van a echar todo primero porque cuando se empiece a, a enfriar se va a empezar a endurecer. Entonces lo tienen que echar todo y ya que lo echen todo lo aplanan y lo ponen más o menos a medio centímetro o depende de qué tan ancho ustedes quieran. Todo lo esparcen bien, intenten que no haya partes muy delgadas donde puedan ver eh, este, el fondo del piso y listo. Después hacemos lo mismo con el chocolate oscuro, también unos 250 gramos y hacemos lo mismo. Lo metemos 30 segundos al microondas, lo movemos un poco, lo volvemos a meter, 30 segundos al microondas, lo movemos un poco y esperamos a que se empiece a derretir. Como se dan cuenta ya después de la segunda vez ya empiezan a ver que se están derritiendo unas partes, intenten jalar de, de abajo para arriba. Y eso les va a ayudar a que se derrita de una manera más uniforme. Ahora el chocolate oscuro también. Un minuto 30 segundos. Y listo. Y hacen lo mismo. Encima del chocolate. Ahora intenten echarlo todo, todo, todo. Y rápidamente ponerlo. Porque lo que va a pasar es que va a, va a empezar a derretir el chocolate blanco. Entonces tienen que trabajar con mucho cuidado. Para que no empiecen a jalar el chocolate blanco hacia arriba. Ya después de que tengan la capa igual, como de medio centímetro o tan gruesa como ustedes la quieran, listo. También en esta capa ustedes si quieren, le pueden agregar cacahuate o nueces. O de... Bueno, para este siguiente paso lo que van a necesitar hacer es conseguir de estos dulces buenísimos que saben como a menta. Yo los conseguí como palitos de navidad, pero ustedes si los consiguen de otra manera está buenísimo. Los ponen en un mortero o en lo que ustedes tengan. Y los hacen añicos así. Ahora, no los hagan polvo. Nada más los tienen que hacer así como partecitas. Esto se lo van a sumar a la última capa de chocolate blanco que van a poner arriba. Y va, se va a ver bonito y va a quedar delicioso. Es igual que con la otra capa. Meten el chocolate blanco, los 200, otros 250 gramos. Meten el chocolate blanco hasta que se derrita. Y obviamente entre cada capa van a tener que esperarse a que el chocolate se ponga duro. Ya que tengan este chocolate duro y frío... Van ustedes a echar la capa del chocolate blanco con el caramelo que hicimos cachitos. Se lo van a echar al chocolate blanco y ese así lo van a poner encima del chocolate oscuro. Intentando no jalar de nuevo el chocolate oscuro, trabajando lo más rápido posible. Y haciendo una capa más o menos como de medio centímetro. Y listo. Bueno, ya que lograron terminar de hacer las tres capas y la última con el caramelo de menta ahora lo que tienen que hacer es partirla ahora si ustedes van a quieren hacer cuadritos lo que hacen es que la cortan de los lados 
para que se vean los cuadritos, se vean bien hechos y no se vean así con todo el, el desastre que se hizo cuando lo estaban haciendo. Nada más lo cortan para que quede como un rectángulo. Oye, en ese crujir está buenísimo. Entonces ya con eso, esto no lo tiren, ¿eh? esto está buenísimo. Entonces ya con esto ya pueden hacer cuadritos. Si lo que ustedes quieren hacer son cuadritos, miren cómo quedan. Pero si sí, lo que queremos nosotros es ponerlo en recipientes como este. Entonces para este podemos agarrar estos excesos y simplemente echarlos así, miren. Ahora, háganlo cuando lo acaben de sacar del congelador o del refri para que lo puedan manejar, porque si lo dejan un rato aquí, se les empieza a derretir todo. Entonces miren así. Con los pedacitos que sobraron. Y listo. Ya tienen una cajita. Otra forma en que lo pueden hacer es... Estas las conseguí en Prichos o Princhos, que está en el Walmart. Y estas bolsitas las encuentras en la tienda esta de Fantasía Miguel. Y lo mismo. Aquí sí pueden usar sus cubitos estos, miren, si quieren. Ah. Miren. Y le pueden poner... Y como ustedes lo están cortando, lo pueden cortar del tamaño que lo necesiten. Ya que tienen su bolsita... Y si sí, intenten hacerlo esto después de que lo saquen del refri... Lo intentan hacer porque se derrite muy fácilmente. Ya que tienen eso, lo meten en sus bolsitas, miren. Y si hacen ustedes una fiesta, lo que pueden hacer si les quieren dar unos regalitos. Entonces cuando sus invitados lleguen, van a tener listo esto para que agarren una bolsita. Ahora, lo único que necesitamos es saber si alguien quiere probar esto. ¿Quieres probarlo? ¿Qué tal está? Vente para acá. ¿Está rico? Dales con tu dedo así. ¿En lo que les pareció? Es un muy buen juguete, es un muy buen regalo, ¿verdad? ¿Verdad, Luca? Es un muy buen regalo, muy barato. Lo pueden hacer para estas navidades. Si su presupuesto está medio gacho o si quieren hacer algo con un poquito de más cariño, pueden hacer esto. Es muy fácil, es muchísimo. Esto lo hicimos con nada más un... Un kilo de chocolate y unos de estos hermosos palitos. Así que, ¿qué les pareció? Suscríbanse, denle like y comenten.